Mais uma vez o Congresso é ameaçado por um ministro do STF e começa a correr, né? Começa a correr para decidir sobre o projeto que trata das fake news. O togado Luiz Roberto Barroso declarou que se o Congresso não decidir sobre o aplicativo de mensagens, Telegram, o judiciário decidirá. O argumento de Barroso é de que banir o aplicativo do Brasil está no contexto do combate às, às notícias falsas durante as eleições. E como a Câmara ainda não votou o projeto, que já foi aprovado no Senado, acabei de falar agora com a Eudiane, e que visa aperfeiçoar a legislação sobre esse tema, Barroso ameaçou tomar uma decisão via STF. Botou o dedo na, na cara dos parlamentares de novo. Diferente né, do concorrente WhatsApp, o Telegram, uh, permite grupos de até 200 mil pessoas, além de canais, canais sem limites, o que proporciona um terreno fértil para a disseminação de conteúdos, inclusive falsos. Mas por que toda essa dedicação do ministro contra... contra de repente, esse aplicativo. E é simples de entender, ele é muito utilizado por apoiadores do governo. A bandeira principal do Tribunal Superior Eleitoral é o combate a fake news, com alertas do ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o tribunal durante as votações. Ele assume em agosto, quem assume agora no final de fevereiro é Faquim e que não serão toleradas de candidatos falsas informações, manipulações de notícias durante a campanha deste ano. Poderão perder até a candidatura. Em relação a isso, em relação a isso eu, fico, eu fico me perguntando se não tem algo mais falso do que promessa de político durante campanha eleitoral. E isso, pelo visto, não será combatido, né? Pois não deixa de ser fake news, prometem e depois que alcançam o poder ou que conseguem uma vitória nas urnas, esquecem de tudo. O conhecido projeto das fake news, na verdade, trata-se da criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O Senado... Volto a repetir, já aprovou uma proposta sobre o tema, inclusive garantindo o direito ao contraditório, quando uma postagem é, é, ela é retirada arbitrariamente. A plataforma, a plataforma vai lá e retira. Os parlamentares tentam agora um, um, um processo de consenso, eles tentam um consenso entre o Senado e a Câmara para não, pra não uh, ir além do que chamamos de liberdade de expressão, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O ideal não é banir nenhuma plataforma, mas ter leis que disciplinem seu uso em sintonia com a liberdade de expressão, respeitando, é claro, o direito coletivo e o direito individual. O Telegram é conhecido por relatos de grupos fazendo apologia a drogas, ao nazismo, o que impõe, é claro, e é natural, uma reação. Fazer apologia ao nazismo não é liberdade de expressão. As fake news viraram uma praga que exige, sim, controle legal, mas com o cuidado de não serem usadas como meio de silenciar a verdade. 